ஒரு பிற மணித்துடைய முன் அனுபவங்கள் அவங்க செஞ்சதை குறித்து அபிப்பிராயம் வருது ஆனாலும் ஒரு விளக்கம் இருக்குது இது வந்து நன்மைக்கு நன்மை கூடிய அடிப்படையில நடந்துருச்சு அப்படின்னு விளக்கம் இருந்தாலும் பிற மனிதர்கள் முன்னாடி செஞ்ச செயலை குறித்து அவர்களை பார்த்தோன்னே இவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரு அடையாளம் ஒன்றும் ஒரு அபிப்பிராயமா வருது அது நடக்கூடாது ஏன் சொன்னா நீங்க மனிதர்கள் மீது இறக்க முடியாமல் தான் இருக்கணும் அவங்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு கேட்டிருந்தா அந்த சூழ்நிலை எப்பவும் மாறி இருக்கும் நீங்க அப்படி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஆனா நீங்க உறுதி செய்வீங்க முடிவாக தீர்ப்பு செய்வீங்க அந்த தீர்ப்பு உண்மையா சொன்னா அவங்க காலம் எப்ப முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆனா இன்னும் வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறது வாழ வச்சுட்டு இருக்கான்னு சொன்னா அவனுடைய கருணையை கொண்டு நமக்கும் அந்த கருணையும் இறக்கம் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த மாற்றங்களை பார்க்க முடியும் இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் சொல்ல முடியும் கடுமையான விரோதியும் மாறிட்டு வர்றதை பார்க்கும்போது இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் சொல்ல முடியும் எனக்கே நான் விரோதமா இருக்கிற காரணமாக எனக்கு நோய் உருவாகிட்டு இருக்குது அந்த நோய் சுகமாகணும்னு மனசு இருந்தாலும் சுகமாகாதுன்னு கெட்ட செய்திகளை கேட்டுட்டு தான் இன்னைக்கு நாம வாழ்ந்து கொள்கிறோம் ஒரு மனுஷனை பார்த்து வந்து இவன் செஞ்ச காரியம் அவ்வளவு மோசமானது இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருப்பான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது காரணம் இறைவன் சொல்றான் நிச்சயமாக மாற்றம் இறைவனாக கொண்டு வர முடியும் மனமாற்றம் ரொம்ப அவசியம் அவர்களுக்கும் குரான் எடுத்துவதப்படும் அவர்கள் ஒருவேளை நன்றது தரமாக பிரவுன் கேட்டையே நூசா நபி அனுப்பும் பொழுது இவ்வளவு கொட்டுங்கோலனா இருக்கானு அவன் எப்படி போன்னு கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்க கோபப்பட வேண்டாம் ஆசிரமம் வேண்டாம் அவனுக்கு எதிராக பகை நிச்சயம் வேண்டாம் சமாதானமாகவே அவங்கிட்ட போய் பேசுங்க கனிவோடவும் பேசுங்க பணிவோடவும் பேசுங்க நலீனமாகவும் பேசுங்க நிச்சயமாக அவன் நடுநடு தரக்கூடும் அவனுடைய மனசாட்சியும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் காரணமாக அந்த மனசாட்சியும் வேலை செய்யலாம் நீங்க அவங்ககிட்ட பணிவோடவே பேசுங்க கோபமாகவும் ஆத்திரமாக பேசக்கூடாது அப்ப நோய்கள்ல இருந்து விடுதலை செய்ய ஆயிட்டு போது கொஞ்சம் நோய் பல சுகமாக ஆரம்பிக்கும் போது முழுமையாக நம்ம நம்பணும் நோய் முழுமையாக குணமாயிருந்தும் நம்பணும் முழுமையாக குணமானதான் நம்புவேன் சொன்னா நம்பிக்கை தேவை கிடையாது குணமாயிடுச்சு இனிமேல் நம்ப வேண்டியிருக்குது அதனால அவளுக்கு குணமும் கிடையாது அதே மாதிரி நிகழ்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்டையும் ஒருத்தன் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கான் அவன் இப்படி தான் இருப்பான் அபிப்பிராயம் கொள்றதுக்கோ தீர்ப்பு செய்யறதுக்கோ நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆனா ஒரு கஷ்டம் நடும் பொழுது அந்த நோய்கள் தீர்த்தத்துக்காக நாம எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இவங்களுடைய மனசாட்சியை மூடப்பட்ட நிலையில அவர்களுக்கு திறந்து விடுவனே அந்த குரானே அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய புத்தகத்தை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் மனசாட்சியத்தின் படி அவர்கள் நடப்பதற்கு நீ வடிகாட்டி கேட்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை மாறும் அபிப்பிராயம் பேசும் வேண்டாம் மொத்த பத்தி மனசு என்ன இருக்குதோ நேற்று கட்டவனா இருக்கலாம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா மாறி இருக்கலாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய விரோதியை வந்து கொலை செய்யப்படணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஜட்டிக்க கொலை நினைக்கிறீங்களா அல்லது அந்த விரோதம் மாறி நன்மையான குணங்கள் மாறி எனக்கு உதவியாகவும் நமக்கு ஒரு ஒரு பொருள் நேசமாக இருந்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னு நீங்க பாக்குறீங்களா எப்படி பார்க்கணும் அது வரைக்கும் நீங்க பேதம் பேசாதீங்க இதை வந்து வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கண் முன்பாக நீங்க அவங்களுடைய பாவத்துக்காக மன்னிப்பு தேடுங்க நிச்சயமாக இது நல்ல வாழ்க்கை என்று அறிகுறியாகும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே அன்பாகவும் அவன் தூதரும் உங்களை உங்களுக்கு உயிரளிக்கக்கூடிய காரியத்தின் பால் அழைத்தால் அவர்கள் பதிலீங்கள் சண்டை வேண்டாம் சாந்தமும் சமாதானமும் வேண்டும் உயிரிழிக்கக்கூடிய காரணம் சண்டையும் பகைமையும் நிச்சயமா உயிர அடிச்சிடும் உயிருக்கு உயிரிழிக்கக்கூடிய காரியம் பொறுமையும் சமாதானமும் அமைதியும் இந்த அமைதியும் கொண்டு அதுகளும் பழகி வாருங்கள் நீங்க தீர்ப்பு செய்ய வேண்டாம் உறுதியாக தீர்ப்பு செய்ய வேண்டாம் நிச்சயமாக இதன் உங்களுக்காக சாட்சியமாக இருக்கின்றான் அந்த சாட்சியம் இந்த புத்தகமாக இங்கு நோட்டட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இது வேதமாக இருக்கிறது இன்னும் அன்பாக மனிதனுக்கும் அவன் இதயத்திற்கும் இடையே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றான் உங்களுடைய பேச்சுகளும் முயற்சிகளும் கிடையாது அல்லா ஒரு மனிதனுக்கும் அவன் இதயத்திற்கும் இடையே ஆதிக்கம் செய்கின்றான் நீங்கள் நன்றாக திரும்புங்கள் அவனுடைய மனசாட்சியை அவனுக்கு புதுப்பித்து அவனை புதிய படைப்பாக ஆக்குவதற்கு அல்லா போதுமான நீங்கள் அவனத்திலேயே ஒன்று சேர்க்கப்படுவீர்கள் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக யாரெல்லாம் வந்து இந்த வகையில் இருக்கீங்களோ இறுதியாக அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு காலம் நிகழும் பொழுது அவங்க இறைவன் திரும்புவாங்க எனக்கு பாதுகாத்து கிழவன் திரும்புவாங்க அந்த நாள் வருவதற்கு முன்பாக என்று நல்ல நேரம் இருக்கும்போதே அவனை திரும்புங்கள் இன்னும் அமோகமான உன்னதமான வாழ்க்கைக்காக வேண்டும் 
நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு நன்மையும் தீமையும் சமமாகாது நன்மையும் தீமையும் சமமாகாது எப்படி வந்து உள்ளத்துல வந்து குரான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு நீ நன்மையை கொண்டே தீமையை சொற்றுக் கொள்வதாக இறைவனிடமிருந்து நன்மை உங்களிடமிருந்து தீமை இறைவனை உதவியை கொண்டே தீமையை சொற்றுக் கொள்வதாக அந்த பகவன் காரணமாக உங்களுக்கு துன்பங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ இறைவனிடம் துன்பங்கள் அவனிடமிருந்து நன்மை நீங்க எதிர்பார்க்கறது தீமை அவனிடமிருந்து சமாதானம் நீங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து அவங்களுக்கு கேள்விகள் சொல்லிட்டு நிச்சயமாக உங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து நன்மையை நீங்கள் விரும்புங்கள் அதை கொண்டு தீமையை தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது அவங்க யார் மூலமா தீமை ஏற்பட்டு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய மனசாட்சியம் புதுப்பிக்கப்படும் அவர் புதிய படைப்பாக மாற்றப்படுகின்றார்கள் அப்பொழுது யாருக்கும் உமக்கும் இடையே பகைமை இருந்ததோ அவர் உற்ற நண்பரை போல் ஆகிடுவார் இது அவசியமா இல்லையா அவசியம் எந்த குரான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய உள்ளத்துல இங்க நாம குரானாக பதிவு செய்யப்பட்ட எடுத்துரைமா பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த குரான் வந்து உங்களுடைய மனசாட்சியத்தை புதுப்பிக்குது உங்களே புதிய படைப்பாக மாற்றி பொறுத்தால் பூமி ஆடுவார் தெரியும் அது இந்த குரான் மனசாட்சி எடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் அடுத்த வயின் பாருங்க நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு பொறுமையாக இருந்தார்களே அவர்களை தவிர வேறு யாரும் அதை அடைய மாட்டார்கள் அந்த நகைமையை நீக்கி சுகமான அந்த நட்புணர்வு வேறு யாரும் அடைய மாட்டார்கள் பொறுமையாக இருந்தார்களே அவர்கள் அப்ப எப்ப கடுமையான கோபம் இருக்குதோ விரோதம் இருக்குதோ அந்த சமயத்துல இறைவன் தோ படிச்சதன் காரணமாக நன்மைகள் தான் அவன் படிச்சது மட்டும்தான் என்பதை உறுதியாக அறிந்து அவனிடமிருந்து நமக்கு பொறுமை கிடைக்கும் பொழுது அது மகத்தான பெரும் பாக்கியம் அப்பொழுது யாருக்கும் உங்களுக்கு பெரிய சகைமை இருந்ததோ உற்ற நன்மைகளை போல் ஆகிவிடுவார்கள் இந்திய சமுதாயத்திலேயோ அல்லது பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்டையோ எந்த விதமாக பொறுமை இருக்குமானால் அவர்கள் நம்புவது அல்லாத உண்மையாக இருந்தால் இவங்க நம்பக்கூடிய கடவுள் உண்மையாக இருந்தால் அவன் ஒருவனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் பொழுது உற்ற நண்பர்களை போன்றாக்கிடுவான் ஆனால் என்றென்றும் கடுமையான பகைமையை கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பகைமை வேண்டுமா அல்லது நட்புறவு வேண்டுமா என்று உங்களுடைய மனதில் கேட்கும் பொழுது பழைய ஹிஸ்டரியை கொண்டு வந்து அந்த ஹிஸ்டரியே வந்து தோண்டப்பட்ட தோண்டி எடுக்கப்பட்ட நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய உடல் எப்படி இருக்குமோ செதைச்சு போன உடல் இருக்குமோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் தீர்ப்பு செஞ்சுட்டு வரும் இன்று புதிய வாழ்க்கை நாளை புதிய வாழ்க்கை அது மீது நம்பிக்கை கிடையாது அது வேண்டாம் எங்களுக்கு சகைமையும் வெறுப்புணர்ச்சியும் இதுதான் வேண்டும் பிரிவு தான் வேண்டும் நாங்கள் அழிவை தான் விரும்புகின்றோம் என்று கூறக்கூடிய இரண்டு மக்கள் அந்த இரண்டு மக்கள் தான் வந்து நன்மையாளர்களும் இருக்காங்க இங்கேயும் கூட்டங்கள் இருக்குது அங்கேயும் கூட்டங்கள் இருக்குது பகையை நச்சு சார்ந்த இரண்டு கூட்டங்களிலும் இரண்டு கூட்டங்கள் இருக்கின்றது இந்த பகைமை வேண்டாமே ஒரு கூட்டம் இருக்குது இந்த யுத்தம் வேண்டாமே ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டத்திற்கு இறைவன் பதிலளிக்கின்றான் இந்த இரண்டு கூட்டங்களும் யுத்த நேரத்தை மூட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதெல்லாம் அனைத்து விடுகின்றான் அதனை நம்ம பார்த்தோம் நிச்சயமாக மனிதர்கள் மீது இரண்டு பேரக்கள் இருக்கின்றான் இப்ப நம்ம ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே உற்ற நண்பர்களை போன்றாக இந்த மாதிரியான ஒரு நட்புணர்வு உலகத்துல எங்கேயுமே இருந்தாத அளவுக்கு ஆக்கிவிடுவேன் நீங்கள் என்ன திரும்பிகள் என்றார் கடவுள் ஒருவன் தான் என்பதை நீங்கள் நம்புவது உண்மை அந்த உண்மைக்கு நீங்கள் இப்பொழுது செய்து சேர்த்துக்கிறானால் பகைமை கிடையாது நாட்டில் வறுமையும் கிடையாது இறைவன் இருந்த கோபமும் கிடையாது சுனாமியும் கிடையாது பூகம்பமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது செல்வம் இயற்கையின் செல்வம் பிடித்து நிற்கும் அந்த செல்வத்தில் நீங்கள் வாழ செய்யப்படுகிறனால் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் பொறுமையாக இருந்தார்களே அவர்கள் தவிர வேறு யாரும் அதை அடைய மாட்டார்கள் அந்த பெரும் பாக்கியத்தை மேலும் மகத்தான நட்பாக்கியம் உடையவர்கள் தவிர வேறு யாரும் அந்த பொறுமையை அடைய மாட்டார்கள் பொறுத்தால் பூமி ஆடுவான் சொல்லுவோம் நம்ம உடம்பையே ஆட முடியாது இந்த பூமி நடக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகளுக்கு வழி இல்லாமையா போயிடும் அவ்வளவு வழிகளும் இருக்கின்றன கடவுள் ஒருத்தன் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இவ்வளவு கடவுள் வச்சுட்டு இருக்கமே எத்தனை கடவுள் கேமும் கடவுள் ஒண்ணுதான் பலம் பொருள் ஒண்ணுதான் அந்த பலம் பொருள் ஒண்ணு சொன்னது எப்படி உலகத்துக்கு மாறுவீங்க அதுக்கு குழப்பமான பதில்கள் அந்த குழப்பமான பதில்களே போதும் சொல்லிட்டு சிந்தனை இல்லாம நம்ம வந்து பலவிதமான சூழ்நிலைகளை நம்ம புரிஞ்சு அடையிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் ஒண்ணுதான் சொல்றோம் அப்ப மதங்கள் எத்தனைன்னு கேட்கும் போது மதங்கள் கோடான கோடான மதங்கள் இருக்குது உட்பிரிவுகளோட சேர்த்தா அப்ப ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு கடவுள் வச்சிருக்கோமா இல்லையா ஆமா கடவுள் ஒண்ணுதான் சொன்னா மனசாட்சி கூட வாங்க அத கோயில அமைச்சு கொடுங்க அங்க நிரந்தரமா சங்குங்க அந்த கோயில விட்டுட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஆயிரம் கடவுளா மாறி பாக்குறதெல்லாம் கடவுளா மாறி அது எந்த மாதிரி நம்மே கிடையாது இவையெல்லாம் மனசாட்சியத்தினுடைய விளக்கங்கள் 
இந்த விளக்கங்கள் உங்களுக்கு அப்பப்போ நபிமார்கள் மூலமாக நோட்டட் பாயிண்டா வெளியே வருது அந்த நோட்ஸ் தான் பின்னர் மாற்றப்படுது இறுதியாக இந்த குரான் ஒட்டுமொத்தமாக அவ்வளவு நிர்வாகிகளுக்கும் மனசாட்சியத்தை முழுமைப்படுத்திய பிறகு இந்த குரான் முழுமை பெறுகிறது இதற்கு அப்பால் வேதம் கிடையாது அபிப்பிராயம் வேதம் போடுறது தப்பு தீர்ப்பு செய்வது தப்பு இன்னைக்கு இது போதும் நல்லபடியாக படிங்க மனசாட்சியத்தை புதுப்பித்துக் கொடுங்க புதிய படைப்பாக மாறுவோம் அந்த போதும் மனசு இன்னைக்கு இந்த அதிகார குரான் தான் தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் சுகமான சூழ்நிலையை வசிக்கிட்டு இருக்குது மேகங்கள் கூடிய சூழ்நிலையை வச்சுட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது இறைவன் எப்படிப்பட்டவங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க மனசாட்சியை மட்டும்தான் புத்தகம் அதை புதுப்பிக்கக்கூடியது அது நினைவூட்டக்கூடிய இந்த நடு வயசும் கையில் குரான் இருக்குது இதுக்கு அப்பாறு ஒரு புத்தகம் கிடையாது நல்லா போகணும்